Hello everyone, this is your Lekkal Master Aruhara Gopal. Ippudu third problem in 10 point 2 exercise. So, problem is not going to be done. Direct question. I am going to be able to face the object in real life. That is nothing but small capsule. 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 So, I am going to be able to discuss the capsule. So, जागरत का अवतर चेस्टे मध्यलोक मन की सिलेंडर शेप करने पड़ते हैं दी बहुत दायिन सिला राउंड का अवचन है कि दा मन प्रॉपर का कच्चे से जॉइन चेस्टे इधर को मोटम स्पीयर आउट होंगे लेदा इंडिविजुअल का तीस कुंटे हेमिस्पीयर हेमिस्पीयर आउट होंगे अंटे मन की रेगुलर का चूसे कैप्सूल लो मध्यलोक सिलेंडर उन्डी � कैप्सूल सर्टे मरी पैदा पैदा के इमुन्ना को तो माहांटे वन वन एंड ऑफ सेंटीमीटर होता है, सो आलांट इनफॉरमेशन है इकरोग डे इच्छा रो, सो नहीं नहीं लाड डंगन है दिस कुछ ना नो, इलावा का कैप्सूल हम दी, टोटल लेंथ ऑफ कैप्सूल मत्थम पड़ा हो, फोर्टीन मिलीमीटर्स, फोर्टीन मिलीमीटर्स अंटे अंटे मध्यल देगरन ची एंड वर्क को मोटम पड़ा हुआ 14 मिलीमीटर अलगे डायमीटर ऑफ कैप्सूल लेदा विड्थ ऑफ कैप्सूल अन्ना रुक विड्थ ऑफ कैप्सूल कैप्सूल अंटे माना कि डायमीटर लगाने कंस्ट्रक्ट जैसा हम डायमीटर ऑफ कैप्सूल इस 5 मिलीमीटर माना कि बागा तेलसीने विषय में इन्हें अंटे डायमीटर अगर कैप्सूल अंटे सिलेंडर अनको चु हेमिस्पेयर दिस को चु देने का ना रेडियस दिस को चु सो रेडियस इज़ इक्वल टू फाइव बाय टू मिलीमीटर ऑफ़ कोर्स अधे टू पॉइंट फाइव होते हैं तो अलग एक पैटर्न ये देना मान के कैलकुलेशन लो कैंसल ये चांसेस सुनाई गा बट सो फाइव बाय टू मरी कड़ा सिलेंडर पार्ट इटू बाई पो वक्का हेमिस्फेयर करना पड़ता हूँ दी आटू बाई पो वक्का हेमिस्फेयर करना पड़ता हूँ दान की रेडियस 2.5 उन्हें दी दीन की रेडियस 2.5 उन्हें अंटे मध्यम लेंथ 14 लो आटू बाई पो वक्का 2.5 इटू बाई पो वक्का 2.5 कट चेस्टे मिगली ना लेंथे मध्यलो उन्हें सिलिंडर योग्का हाइट आउट उन्� हाइट ऑफ सिलेंडर क्लियर का इंगर बेरे दिल दिखा बटे सिंपल का हाइट एंड वेट कुंटन होना हाइट ब्रैकेट लो हेचन पे ठीक नाइन मिलीमीटर अंदर इसको टोन सो ऑन द होल मान की खड़ा उन्हें इनफॉरमेशन ये इंटर रेडियस फाइव बाय टू मिलीमीटर हाइट नाइन मिलीमीटर इनका वाल अड़ी की दी व्हाट इज़ दी सरफेस एरिया � इनतक मुंडो प्रॉब्लम्स रे बोर्ड अच्छे पे रे पुरे सरफेस एरिया अन्ना पुरे मन की कना पढ़े दे तीस को वाली तब पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स से कंसीडर चाहिए कोड़ा दूं सो इकरा मन की कना पढ़ते इंगल प्रथम दी टू बाई पो का राउंड का कना पढ़तुं दी अंटे हेमिस्पीयर फेस अंतक कना पढ़तुं दी कर्वड सरफेस आठवाई प प्लस मरी ये मिगली ना पार्ट में नहीं नो स्पीयर लगा कंस्ट्रक्ट चाहिए चार रेंडो कलिपिते रेंडो कलिपिते स्पीयर आउट होंगे लेदु मात कंफ्यूज होते हैं सेपरेट का चेस्टा मन्ना कोड़ा नो प्रॉब्लम सेपरेट का रास कुंटे टू पाई आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर स्क्वायर रास को आली कलिपिते फोर पाई आर स्क्वायर so, here, what is the common thing? 2 pi r common thing. So, 2 pi r common thing is h plus 2 r. So, here, we have to calculate the calculations to L value calculations. We have to calculate the calculations. Happy to calculate the calculations. Continue. But, here, what is the issue? In the first problem, pi value 3.14 is clear. But, here, we have to calculate the information. But, what is the issue? We have to calculate the situation is that there is no comfort in the situation. But what is the comfort in the situation? Let's see. 
బ్రాకెట్ చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాకెట్ లో మనకి ఏమి వచ్చింది హెచ్ ప్లస్ టూ ఆర్ వచ్చింది కదా హెచ్ ఎంత నైన్ టూ ఆర్ ఎంత ఫైవ్ నైన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫోర్టీన్ అవుతుంది ఫోర్టీన్ ఈజ్ ఎ మల్టిపుల్ ఆఫ్ సెవెన్ సెవెన్ తో క్యాన్సిల్ అయ్యే వాల్యూ కాబట్టి పై వాల్యూ హ్యాపీగా ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ తీసుకుంటే ఆ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో నేను రాసుకుంటున్నాను టూ ఇంటూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ వాల్యూ ఫైవ్ బై టూ ఇంటూ ఫోర్టీన్ బ్రాకెట్ లో వచ్చింది సో ఇక్కడ ఫైవ్ బై టూ లో ఉండే టూ ఈ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అలాగే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ లో కింద ఉండే సెవెన్ తో ఆ ఫోర్టీన్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆన్ ద హోల్ మీకు ఏమొస్తుంది ట్వంటీ టూ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ టూ ఆన్ ద హోల్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్ వస్తుంది సో సింపుల్ క్వశ్చన్ చూడడానికి చాలా పెద్దగా కనపడుతుందా చాలా సింపుల్ ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో అయితే మనం పక్కన సపరేట్ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఒక అన్నోన్ వాల్యూ కోసం ఇక్కడ అలాంటి కన్ఫ్యూషన్ ఏమీ లేదు సో సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇది మన రియల్ లైఫ్ లో ఎక్కువ మందికి తెలిసిన ఆబ్జెక్టే సో హ్యాపీగా యూ కెన్ గో ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కోవడం కూడా ఏమీ లేదు హోప్ అందరికీ అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను సో విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం తీసేది నా కమింగ్ టు ఫోర్త్ ప్రాబ్లం క్లియర్ గా ఏమి ఇచ్చారంటే టూ క్యూబ్స్ రెండు క్యూబ్స్ అని క్లియర్ గా చెప్తున్నారు ఈచ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ సిక్స్టీ ఫోర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్ ప్రతి దాని యొక్క ఘన పరిమాణము అరవై నాలుగు సెంటీమీటర్ క్యూబ్ లేదా ఘనపు సెంటీమీటర్లు ఇవి రెండు ఒకదానికొకటి ఇలా జాయిన్ చేస్తే వచ్చే కొత్త సాలిడ్ యొక్క సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా అనిపిస్తుంది అలాగే ది ప్రాబ్లమ్ కి రెండు మూడు రకాలుగా చేయొచ్చు ప్రస్తుతానికి ఒక్క మెథడ్ చెప్తాను సో ఫస్ట్ మనకి తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే వాల్యూమ్ ఇచ్చినప్పుడు క్యూబ్ యొక్క సైడ్ కనుక్కోవచ్చా సో ప్రస్తుతానికి ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఇలాగే పెట్టి ఒక చిన్న రఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ చెప్తున్నాను ఒక క్యూబ్ తీసుకుంటున్నాను క్యూబ్ కి సైడ్ ఏ అనుకుంటే వాల్యూమ్ ఏ క్యూబ్ అవుతుంది కదా సో సైడ్ తెలిస్తే వాల్యూమ్ కనుక్కుంటాం మరి వాల్యూమ్ తెలిస్తే సైడ్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఇచ్చిన వాల్యూమ్ కి క్యూబ్ రూట్ ఘన మూలము కనుక్కుంటే మనకి సైడ్ వస్తుంది సో ఈ క్యూబ్ ఏ అని అనుకుందాం ఏ క్యూబ్ ఏ వాల్యూమ్ అనుకుందాం ఇప్పుడు ఏ క్యూబ్ అనేది సిక్స్టీ ఫోర్ కి ఈక్వల్ చేస్తే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూబ్ టు రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ అవుతుంది ఏ వాల్యూ ఫోర్ అవుతుంది దాని అర్థం ఇక్కడ మీకు ఇస్తున్న రెండు క్యూబ్స్ యొక్క సైడ్స్ ఫోర్ సెంటీమీటర్ సో సైడ్ ఆఫ్ క్యూబ్ సమఘనము యొక్క భుజము నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఎందుకు అంటే వాల్యూమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ కాబట్టి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తాను వాల్యూమ్ సిక్స్టీ ఫోర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ క్యూబ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో దేర్ ఫోర్ సమగనం యొక్క భుజము లేదంటే సైడ్ ఆఫ్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సెంటీమీటర్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశాను సో ఇప్పుడు ఇవి రెండు జాయిన్ చేసినప్పుడు మనం ఈ ప్రాబ్లం రెండు రకాలుగా ప్రస్తుతానికి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు ఏంటి అంటే రెండు జాయిన్ చేసినప్పుడు ఈ క్యూబ్ కి ఒక ఫేస్ కనపడకుండా పోతుంది ఆ క్యూబ్ కి కూడా ఒక ఫేస్ కనపడకుండా పోతుంది వాళ్ళు అడిగింది మొత్తం సర్ఫేస్ ఏరియా ఎంత సో ఇండివిజువల్ గా మాట్లాడదాం ఈ క్యూబ్ కి ఎన్ని ఫేస్ ఈ క్యూబ్ కి లేదా ఈ సమగ్రానికి ఎన్ని ఫేసెస్ కనపడతాయి ఐదు ఫేసెస్ కనపడతా ఉంటాయి ఈ చుట్టూ ఉండే నాలుగు ఇటువైపు ఉండే అలాగే దానికి ఆ చుట్టూ ఉండే నాలుగు అటువైపు ఉండే సో సింపుల్ గా రెండు క్యూబ్స్ ఇండివిజువల్ గా చూస్తున్నప్పుడు మొత్తం ట్వెల్వ్ ఫేసెస్ ఉంటాయి రెండు క్యూబ్స్ జాయిన్ చేసినప్పుడు ఒక ఫేస్ ఒక ఫేస్ అతుక్కుపోతాయి కాబట్టి మనకి కనపడేవి టెన్ ఫేసెస్ ఏ కనపడతాయి చాలా సింపుల్ గా ఎలాంటి వేరే ఫార్మర్స్ లేకుండా సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ సాలిడ్ లేదా ఇచ్చిన సాలిడ్ వస్తువు యొక్క ఉపరితల వైశాల్యము సింపుల్ గా ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయన్నాను ఇటువైపు నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఐదు అటువైపు నాలుగు ప్లస్ ఒకటి ఐదు సో మొత్తం పది కదా టెన్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ అనేది ఏంటి ఈచ్ ఫేస్ యొక్క వైశాల్యము టెన్ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ నథింగ్ బట్ టెన్ ఇంటూ సిక్స్టీ నథింగ్ బట్ వన్ సిక్స్టీ సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో సింపుల్ మెథడ్ ఇది ఇలా కాకుండా ఇంకొక రకంగా కూడా ఈ ప్రాబ్లం అప్రోచ్ కావచ్చు క్యాలిక్యులేషన్ చూపించకుండా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను మీరు మీరు కూడా అర్థం చేసుకోండి ఇవి రెండు జాయిన్ చేసినప్పుడు కన్ఫామ్ గా మనకి దీర్ఘ ఘనం క్యూబాయిడ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ క్యూబాయిడ్ కి జాగ్రత్త చూడండి హైట్ ఎంత అవుతుంది ఇంతకు ముందు క్యూబ్ ఉంది కదా దాని హైట్ దీని హైట్ అవుతుంది అంటే
breadth is 4, height is 4. So simple. So, you put what is the total surface area of cuboid and time? Normal 2H, 2 of LV plus VH plus LH kuda formula apply chay chu chase na ide was kundi. Now, there is some E formula lay kunda direct gana answer a chase in the kadan. Leru ilaga chuda chay chu ilaga chase tha mante kuda half figure dinu ka cuboid laga chu pichi. Miru formula length and the breadth and the height and the clear garas kuni. Total surface area of cuboid is equal to anikuda half figure chay chu. So, my dear children. ये प्रॉब्लम रेंडर रखल का चाहिए चंद दे ये प्रॉब्लम ये का स्पेशलिटी सो अंदर के आधा महीने नन कुंटनन मरको वीडियो दो मरको टॉपिक तो मलिकल स्टोन उन दौर को टेके बाय बाय मिलेकल मास्टर